Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamu alaikum students welcome to Nooristan online classes dear students aaj hamara topic hai standard of time second students sabse pehle hum baat karenge structure of atom ke bare mein ke kisi atom ki structure kaisi hoti hai aur ye kaisa bana hota hai kisi bhi atom ke middle mein nucleus hota hai aur nucleus ke andar neutron aur proton hote hain aur nucleus ke charon taraf rehti hai orbits in orbits mein electron move karte hain structure of atom kisi bhi element ke liye same hi hoti hai इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी स्टेट के बारे में इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स तो इलेक्ट्रॉन की एक स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट और दूसरी होती है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी स्टेट होती हैं एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में कई लेवल्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं ग्राउंड स्टेट का ये मतलब होता है नेचर में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होती है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं यानी नेचर ने किसी भी इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी दी है और वो उसी जगह पर है तो वो कहलाएगा ग्राउंड स्टेट अब इस इलेक्ट्रॉन को हम किसी अधर तरीके से एनर्जी दे देते हैं अब जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और फिर ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट यानी कि नेचर से किसी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी हो और वो उस पर रहे तो वो ग्राउंड स्टेट और अगर अदर सोर्स से एनर्जी दे दी जाए और उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट अब हम इसे ऐसे समझते हैं मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है क्योंकि अभी इसके पास नेचर से मिली हुई एनर्जी है अब हम इसको एनर्जी देना शुरू कर देते हैं एनर्जी देने का तरीका हो सकता है हीट के ज़रिए गर्म करके या फोटॉन के ज़रिए या इलेक्ट्रॉन से हीट करके बहुत से तरीके हैं एनर्जी देने के आपके पास किसी भी तरीके से आप एनर्जी दे सकते हैं तो अब तक ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था जैसे ही हमने इसे एनर्जी दी तो ये साथ ही साथ एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा और इस तरह ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया अब हम जानेंगे सीजियम 133 के एटम के बारे में तो सीजियम 133 में छः ऑर्बिट्स होती हैं यानी कि जो सीजियम 133 का एटम होता है उसमें सिक्स ऑर्बिट्स होती हैं जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है और इसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 54 इलेक्ट्रॉन्स आपकी पहली फाइव ऑर्बिट्स में होते हैं और 55 यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो आपकी सिक्स ऑर्बिट में होता है और यहाँ 54 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाया गया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी 55वां इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में अकेला होता है और यही हमारी डेफिनेशन का मेन सोर्स है तो इसी को दिखाया गया है तो अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है अब क्या करते हैं हम इसे एनर्जी देना शुरू करते हैं अगर किसी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो किस में चला जाता है वो सीधा चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में अब ये पहुंच गया है एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है ये अपने दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है गोल गोल घूमना शुरू कर देता है ऐसे समझ लें ऑसिलेट करना शुरू कर देता है अब यहाँ पर यह बात समझनी है कि हाइपर फाइन लेवल क्या होता है तो आपने अभी देखा था पीछे एनर्जी स्टेट्स एनर्जी की स्टेट जो हैं उसमें कुछ लेवल्स होती हैं उन लेवल्स में दो हाइपर फाइन लेवल्स होती हैं तो एक्साइटेड स्टेट की दो हाइपर फाइन लेवल के बीच में ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और साथ के साथ ये रेडिएशन करना भी शुरू कर देता है रेडिएशन का मतलब क्या है देखें अगर इलेक्ट्रॉन को हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है जो कि उसकी नेचुरल एनर्जी से ज़्यादा है तो वो उसे किसी अदर फॉर्म में लाइट की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में अपने अंदर से बाहर निकालेगा और अपनी पुरानी कंडीशन पर वापस आ जाएगा तो रेडिएशन का यहाँ पे ये मतलब है कि जो उसने एनर्जी ली थी उस एनर्जी को वो अपने अंदर से बाहर निकालता है या रिलीज़ करता है 
और वो किस की फॉर्म में हो सकती है वो एनर्जी जिसे वो रिलीज़ कर रहा है वो आपकी हो सकती है लाइट की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में हो सकती है अब ये क्या करता है दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में मुसलसल वाइब्रेशन करता रहता है और हर एक वाइब्रेशन का टाइम तकरीबन सेम ही रहता है या आप कंफर्म सेम भी कह सकते हैं तो जब तकरीबन 91926331770 साइकल्स या वाइब्रेशन पूरी हो जाते हैं यानी जब ये अपने चक्कर पूरे कर लेता है तो जितना इसने साइकिल्स को पूरा करने में टाइम लिया है उस टाइम को हम वन सेकेंड कहते हैं सो so स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन द ड्यूरेशन ऑफ नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवन सेवन जीरो पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम वन थर्टी थ्री एटम इज कॉल्ड वन सेकेंड एडोप्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन सीजियम वन थर्टी थ्री एटम को अपने ग्राउंड स्टेट के टू हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवन सेवन जीरो पीरियड्स ऑफ रेडिएशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम वन सेकेंड कहते हैं और ये डेफिनेशन नाइनटीन सिक्सटी सेवन में अडॉप्ट की गई सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स वन एम आई एन शॉर्ट फॉर्म यानी कि मिनट्स एक मिनट के अंदर सिक्सटी सेकेंड होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे वन एच यानी कि आवर वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स एक घंटे में साठ मिनट होते हैं और अगर हमें एक आवर यानी हमें वन आवर के अंदर अगर सेकंड्स मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे इस सिक्सटी मिनट को सिक्सटी सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स तो इसका मतलब एक घंटे में साठ छत्तीस सौ सेकेंड होते हैं उसके बाद वन सेकेंड इज इक्वल टू एक सेकेंड के अंदर हज़ार मिली सेकेंड होते हैं जिनको हम लिखेंगे टेन पावर थ्री मिली सेकेंड इसी तरह इसके बाद एक सेकेंड के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि टेन लैक माइक्रो सेकेंड्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं टेन पावर सिक्स माइक्रो सेकेंड और इसी तरह एक सेकेंड के अंदर वन के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ज़ीरो यानी नैनो सेकेंड्स होते हैं और इनको हम लिखते हैं टेन पावर नाइन नैनो सेकेंड स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं और एक आवर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं अगर आपसे कहा जाए कि एक मिनट में कितने आवर होते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे आप इस 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे जैसे यहाँ पर देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स तो आप क्या करेंगे 1 को 60 से डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास आवर्स आ जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट जो होता है 1 ओवर 60 आवर्स के बराबर होता है स्टूडेंट्स अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर टू टाइम टेकिन बाई एन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन दिस पावर एटीन सेकेंड कन्वर्ट इट इन टू मिनट्स आवर्स एंड माइक्रो सेकेंड्स तो हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में मिला हुआ है सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे हम लिखेंगे कि हमें टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन दिस पावर माइनस का एटीन सेकेंड अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है इसे मिनट्स में आवर्स में और माइक्रो सेकेंड में तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम इन मिनट्स टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिनट्स जिसको हमें मालूम करना है और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर्स हमें मालूम करने हैं और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन माइक्रो सेकेंड ये हमें फाइंड करना है तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम नंबर वन पे लिखेंगे कि हमें क्या मालूम करना है हमें मालूम करना है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिनट फ्रॉम सेकेंड तो हम लिखेंगे टी ई इन मिनट फ्रॉम 
सेकंड्स यानी हमें सेकंड से मिनट में टाइम को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिला हुआ है ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन दिस पावर माइनस का एटीन सेकंड ये हमें मिले हुए हैं सेकेंड ठीक है तो हम लिखेंगे कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन दिस पावर माइनस का एटीन अब देखें थोड़ा सा यहाँ आप साइड पर लिखेंगे कि वन सेकेंड जो होता है वो बराबर होता है वन ओवर सिक्सटी मिनट के ठीक है इसके बराबर होता है तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि वन अपॉन सिक्सटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से तो आपके पास टाइम आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन दिस पावर माइनस का एटीन इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम रहेगा ये सिक्सटी जाके ज़ीरो पॉइंट फाइव से डिवाइड करेगा तो आपका जो टाइम होगा वो हो जाएगा आप अपने पास कैलकुलेटर रखिएगा और ज़ीरो पॉइंट फाइव को जब आप सिक्सटी से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट थ्री इंटू टेन दिस पावर माइनस का एटीन आ जाएगा अब यहाँ पर देखें कि कभी भी ये जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होता है और वो डिजिट जो ज़ीरो से ग्रेटर हो अब यह पॉइंट जो है वो पॉइंट के बाद भी ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को उठाकर इस एट के बाद रखेंगे तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री इन टू टेन दिस पावर अब देखें वन टू थ्री आप इसे थ्री डिजिट इस तरफ लेकर गए हैं कहाँ पर लेकर गए आप इसे राइट टू लेफ्ट टू राइट लेकर गए और अगर आप लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो माइनस की पावर आएगी थ्री क्योंकि थ्री डिजिट लेकर गए और इसके बाद क्या है इंटू टेन दिस पावर माइनस का एटीन ठीक हो गया अब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री देखें अब यहाँ पर क्या है कि टेन और ये वाला टेन दोनों सेम है तो इनकी जो पावर्स होंगी वो एड हो जाएंगी माइनस का थ्री प्लस माइनस का एटीन तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री माइनस का एटीन क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका एट पॉइंट थ्री इसमें अगर आप देखेंगे तो एक और थ्री भी है थ्री थ्री इंटू टेन दिस पावर कितना हो जाएगा ये माइनस का ट्वेंटी वन और यहाँ पर आप लिखेंगे मिनट्स क्योंकि आपने इसको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट किया है तो ये आपके मिनट्स में आ गया अब इसके बाद यहाँ पर बचा आपके पास टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आवर्स और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन माइक्रो सेकेंड तो ये आपका होमवर्क है आप इसे इसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से ये कन्वर्जन हुई है तो आप जब इसे सॉल्व कर लें तो फिर आप मुझे सेंड कीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़